ปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆน,น้องๆเห็นนาฬิกาที่เดินอยู่นี่ไหมจ๊ะถ้าเวลาบนนาฬิกาเดินไปเป็นวันเดือนและเป็นปีจนกระทั่งถึงสิบปีน้องๆจะตัวโตแค่ไหนแล้วนะเอแล้วน้องๆรู้ไหมจ๊ะว่าเวลาสิบปีเนี่ยเราหมายถึงทศวรรษน้องๆจ๊ะเราจะนับทศวรรษจากศักราชที่ลงท้ายด้วยศูนย์ไปจนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วยเก้าอย่างเช่นทศวรรษ2540หมายถึงปีพศ2540ถึงพศ2549นะจ๊ะส่วนทศวรรษ1990ของคริสตศักราชก็หมายถึงปีคศ1990ถึงคศ1999ไงจ๊ะน้องๆถ้าทศวรรษคือสิบปีแล้วหนึ่งร้อยปีเราเรียกว่าอะไรกันนะเราเรียกว่าศตวรรษจ้ะน้องๆน้องๆจ้ะเราจะนับจากศักราชที่ลงท้ายด้วยหนึ่งไปจนครบหนึ่งร้อยปีมาจ้ะพี่รูลูจะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่นศตวรรษที่ยี่สิบหกของพุทธศักราชจะหมายถึงพศ2501ถึงพศ2600ส่วนศตวรรษที่20ของคริสตศักราชก็จะหมายถึงคศ1901ถึงคศ2000น้องๆรู้ไหมจ้าว่าเราใช้ศตวรรษเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยจ้ะน้องๆพี่รูลูจะเล่าเรื่องราวในอดีตของไทยให้น้องๆฟังน้องๆจ้ะในพุทธศตวรรษที่18ชนชาติไทยได้เริ่มตั้งบ้านเมืองขึ้นในดินแดนไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำป่าศักดและที่นั่นราชวงศ์พระร่วงก็ได้สถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นในปีพศ1792ต่อมาในปีพศ1835พระยามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีของอาณาจักรลานนาและต่อมาในปีพศ1893อาณาจักรอยุธยาก็ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอู่ทองซึ่งได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเปิดโลกใบใหม่กับพี่รู้รู้วันนี้ได้รู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยและยังได้รู้จักเวลาที่เป็นทศวรรษและศตวรรษอีกด้วยนะจ๊ะเอนี่พี่รู้รู้ก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าอีกสิบปีข้างหน้าน้องๆจะตัวโตกันแค่ไหนนะถ้าพี่รู้รู้มีเครื่องเดินทางไปยังอนาคตก็ดีสินะเห็นทีต้องไปปรึกษาทีทูแล้วแล้วพบกันคราวหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า